。想要离苦得乐，就依据佛法的道理修行，从生死的此岸到达涅槃解脱的彼岸。所谓滔滔苦海内，三宝为诸行，以佛法为诸行。不论是小圣依是圣地，十二因缘为诸行，或是菩萨以六波罗蜜为诸行，无论搭乘哪一种诸行，皆能令众生离苦得乐，脱离世间的苦海。佛陀，我刚刚讲，他离开了皇宫，积极修行了，啊，流年，那最后正佛了。那这样的话，现在的人的这个概念来讲的话，第一个小圣的人就是佛陀啊。他根本就不管，流年都不管那些人了、啊。最后，五比书也离开了，因因为没有帮助啊。所以，这个小生是一个自信，没有关心别人，这个是一个错误的概念，不是这样子。成佛了以后，佛陀还在十劫、十劫，即将近说法，帮助人家立故。按照佛陀的说法来修行，而拯救阿罗汉国的四大弟子，阿罗汉弟子东东还在世界的时候，他还没过世，还没完完生之劫，还在世界的时候，他一样佛陀的教法，在人间弘扬，让人家多多了解利苦。那这样的话，怎么会实行呢？所以这个不了解，然后他的定义也不一样。所以，佛教里面讲的真正的度化，就是用法来度化，度这个苦海。佛法就是在帮助人们脱离烦恼痛苦，想离苦得乐，就要依据佛法的道理修行，能够认清烦恼，虽处于苦海中，心中清楚明白，恒在定中，就是清凉净土。对于烦恼认识不清，无法觉察。即使漏土，也会变成灰邦。法界新闻记者赖依荣，台北采访报道。